I februari 2019 avgörs Alpina VM i år. En by som för tredje gången står som värd när världens bästa skidåkare ska göra upp och är om medaljer. Följ med bakom kulisserna när Sveriges Alpina landslag förbereder sig för ett VM på hemmaplan. Följ med på vägen hem. säsongsavslutning i fjol där jag gjorde illa foten ganska rejält missade sista racen på säsongen det var, ja, det var inte alls något vidare utan det var en riktig skada som behövde mycket jobb och rehab för att den skulle bli bra så att jag slutade säsongen redan i Kranska i mars efter en, ett jättebra OS så det ganska direkt efter OS så skadade jag mig då så efter det så har det varit en jättelång rehabsperiod för mig i princip hela sommaren så foten var i prio och jag har jobbat upp den så att den har blivit jättebra. Hur känns det här? Hur känns det då? Mm, där har jag känsel. Ja. Gå uppåt ska jag säga vart. Där tappar jag den. Ja, bra. Och här då? Där har jag känsel. Här har du känsel? Mm. Ja, för det hade du inte sist. Okej. Okay. Bra. Där är inte. Där uppe. Nej. Och det här är rätt inte säkert att du kommer få tillbaka känslor i det alltså Nej, på lång, 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 lång tid. Jag tycker också att det ser mycket bättre ut. Det är mycket mindre svullet än, eller mycket mindre, men mm. det är mindre svullet än vad det var i alla fall när du kom. Uh, och det är jättebra. Mm. Det har ju gått väldigt bra med rehabben nu. Jag har bott i Åre. Kört på ett eget center. Uh, dagligen. Jag har haft ett 24 timmars upplägg uh, där. Det har hjälpt mig enormt mycket att komma tillbaka nu. Oh, till uh, där jag är nu. Så att, eh, att ha det stödet och ha det här centret som jag har byggt nu i år har ju varit extremt givande för mig i min situation som jag var i. Alltså oftast när man är, pratar om, om eh, träning för skadade, då tänker man att man är skadad i en rehabilitering. Och, och det blir oftast att man låser sig att man är skadad hela kroppen och individen är skadad. Nu är han skadad i foten, vilket är en väldigt liten del av kroppen. Så vi kan ju belasta resten av kroppen väldigt högt och faktiskt ta den här rehabiliteringstiden som ett tillfälle att träna bra fys. Men allting måste ju anpassas lite. Vi måste se till att vi inte belastar foten felaktigt och att, att, att vi samtidigt kan stärka stora muskler och göra en bättre skidåkare i rehabiliteringen. Rehab, det är väl, man tränar ju som vanligt bara att du har en extra grej du måste göra. Så att fysträningen, är man kreativ så löser man det på andra sätt. Så att fysträningen är exakt likadan i princip som om man inte är skadad. Sen är det klart att det beror på vad man har för skada. Men som med min fotskada till exempel. Jag kan ju köra lika mycket ben som om jag inte är skadad, bara att man gör det på andra sätt. Så det är ju i princip tuffare att vara rehabskadad, för då har du din vanliga träning plus all rehabsträning. Och dessutom så missar man ju att hålla på med sporten som man egentligen vill göra. Så det är ju extra tungt på den mentala biten också. Kom igen nu Krille! Kom igen nu Krille! Ja. Kom igen då. Hårdare! Upp med knäna. Upp med fötterna. Ja. Hårdare! Hårdare! Kom igen nu! Kom igen nu! Kom igen nu! Ja, upp på knä. Kommer du vara i form till VM eller hur går tankarna där? Ja, men VM är ju jättelångt bort. Det kommer inte vara några problem dit. Det är ju första målet. Ja, Levi ska ju redan vara i full form till. Det är ju målet så att VM ska ju absolut inte vara några bekymmer över. Det är klart att det är min, min, mina största drömmar är att ta VM-medalj eller mästerskapsmedalj överlag. Så att det är väl så klart att det är ju verkligen det man går för en medalj. Oh, <laughs> oh, okay. 
fint. Det är inte lite nervös här. Hur länge sedan var det du var på snö nu? Det är sex månader och tolv dagar. Det är en stund sedan. Jag kraschade då i oktober förra säsongen, precis inför eh, liksom att det skulle att det var dags för hetluften. Eh, och då på något sätt slog knät ihop så att eh, alla mjukdelar klarade sig men benet träffade benet så att det brosket gick sön- krackelerade och lossnade. Eh, och då först så verkade det som att det skulle gå att reparera med bara en liten städning som de kallar det. <laughs> Plocka bort lite lösa bitar. Eh, men sen visade det sig att den ytan var så stor utan brosk att man måste reparera det med mikrofrakturering som det heter. Då gör man små hål så att man får en ny brosskyta. Vi börjar med lite sladd ja. och så kan vi testa lite skärande sväng sen också. Ja. Det får vi se lite med underlag men det kan vi göra där nere. Så ja, det gör vi på plattan. Det gick som sladd runt. Ja. Bara hitta position lite fram bak. Ja. Kämpa stycket tyngden på hela foten så har du hittat balansen. Mm. För ni, jag gjorde min första sväng där. <laughs> Okej. Okay. Det var som att jag inte hade gjort något annat. Det sitter väl någonstans i ryggmärgen. Hur känns det då? Kul. Alltså, jag, det, jag, det känns liksom mer och mer som att jag vågar stå på det. Mm. För känslan där uppe var verkligen så här. Okay. Exakt, man vågar inte riktigt Nej. ta balans, eller belastning Nej, på exakt, det. Nej, ja. exakt. Men nu det känns det som att jag står liksom. Mm. Och det är väl egentligen det enda som, som liksom blir någon sorts målsättning. Ja. Med att verkligen känna att okej, okay, jag kan stå på båda. Och hur känns det? Och ja. vad får vi för reaktion från, ja. från det? Så att, så att jag använder båda, båda benen. Mm. Så att Jag mår bra och knät blir bättre och bättre. Det klarar mer och mer skidåkning. Hur går dina tankar kring det i år rent generellt? Alltså på riktigt, det känns, det pirrar i hela min kropp när jag tänker på vilka... Jag är alltså nervös, skitnervös. Men det ska bli så jäkla kul. Och jag vet att det kommer vara fantastiskt att vi är hemma och att det, alla kommer vara där. Jag hade tränat med Schweiz och Österrike nu och det hade varit innan en tävling så hade vi skottat varenda millimeter.